ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ മൂന്നെണ്ണം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു കറണ്ട് ഗെയിനിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ വോൾട്ടേജ് ഗെയിനിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ഓക്കെ ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ഏകദേശം സിമിലർ ആണ് അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പം ഈ ഇക്വേഷൻ കറണ്ട് ഗെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ബൈ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് അപ്പം ആ രണ്ട് ടേംസ് ഉള്ള നമ്മുടെ എച്ച് പാരാമീറ്ററിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നോക്കും എന്നിട്ട് അതനുസരിച്ചിട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിവിടെ കറണ്ട് ഗെയിന് ആദ്യമേ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതിൻ്റെ ബൈഹാർട്ട് ആയിരിക്കണം വോൾട്ടേജ് ഗെയിനിലും ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസിലും നമ്മൾ എ ഐയും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ കറണ്ട് ഗെയിനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഈ രണ്ടിടത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇസെഡ് ഒ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന രീതി കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വോൾട്ടേജ് ബൈ കറണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ബൈ കറണ്ട് ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ബൈ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ഓക്കെ സാധാരണ നേരത്തെ കേസിലൊക്കെ ഇത്ര എഴുതത്തുള്ളായിരുന്നു പക്ഷെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസിൻ്റെ കേസിൽ ഇസഡ് ഒ ഈക്വൽ ടു വി ഒ ബൈ ഐ ഒ വെൻ വി എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് വി എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വി എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മളെ സർക്യൂട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് ഓക്കെ എച്ച് പാരാമീറ്റർ ഈക്വൽ എൻ്റെ വരച്ചായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ സോഴ്സിൻ്റെ സൈഡും നമ്മുടെ ലോഡും ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതിൽ ഇവർ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് വി എസ് സീറോ ആക്കണം അതായത് ഷോർട്ട് ആക്കണം ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ലൂപ്പിൽ ആദ്യമേ കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ വി എസ് ഉള്ള സ്റ്റേറ്റിൽ നമ്മൾ കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം ഇത് നേരത്തെ മൂന്ന് ഡെറിവേഷനിലായിട്ട് കുറച്ച് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആദ്യമേ ഈ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ഉള്ള കെ വി എൽ ആദ്യമേ അപ്ലൈ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം ഫോർ ദി ഇൻപുട്ട് സർക്യൂട്ട് ഈ ഇൻപുട്ട് സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും ആദ്യമേ മൈനസ് കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം മൈനസ് വി എസ് പിന്നെ കറണ്ട് താഴെ നിന്ന് മുകളിൽ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം താഴെ പ്ലസും മുകളിൽ മൈനസ് വ ഓക്കെ അപ്പം മൈനസ് വി എസ് പ്ലസ് ഐ ഐ ഇൻറ്റു ആർ എസ് ആ ഇവിടെ വരുമ്പം പ്ലസ് എച്ച് ഐ ഇൻറ്റു ഐ ഐ ഇവിടെ വരുമ്പം വോൾട്ടേജ് ഹോസിൻ്റെ പ്ലസ് ആദ്യമേ കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം പ്ലസ് എച്ച് ആർ ഇ ഇൻറ്റു വി ഒ ലൂപ്പ് കംപ്ലീറ്റായി അപ്പം ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ കെ വി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മൈനസ് വി എസ് ഓക്കെ മൈനസ് വി എസ് പ്ലസ് ഐ ഐ ഇൻറ്റു ആർ എസ് പ്ലസ് ഐ ഐ ഇൻറ്റു എച്ച് ഐ പ്ലസ് എച്ച് ആർ ഇ ഇൻറ്റു വി യു ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത് വി എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് സീറോ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ വി എസ് സീറോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക വെൻ വി എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈ ടേം പോയിട്ട് ബാക്കി ടേംസ് മാത്രമേ വരും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വരും ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഐ ഐ കോമൺ എടുക്കുക വി ഒയും അപ്പുറത്തെ സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ ഐ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എച്ച് ആർ ഇ ഇൻറ്റു വി ഒ ബൈ ആർ എസ് പ്ലസ് എച്ച് ഐ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടി ഓക്കെ പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് എന്താണ് വി ഒ ബൈ ഐ ഒ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേ
ഐക്ക് പകരമാണ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ ഐയുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തു ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ജസ്റ്റ് വി ഒ രണ്ട് ടേംസിൽ നിന്നും കോമൺ എടുക്കുക ഓക്കെ ഇവിടെ രണ്ട് കോമൺ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ വി ഒ ഇവിടെ വരും ഇവിടെ ഐ ഒ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് എന്താണ് വി ഒ ബൈ ഐ ഒ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ വി ഒ കോമൺ എടുത്തപ്പം ഇങ്ങനെ വന്നു ഇസ് എ ഡോ എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ഒ ബൈ ഐ ഒ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ഇങ്ങനെ വരും ഓക്കെ അതായത് ഈ ഫുൾ ടേം ഡിനോമിനേറ്ററിലോട്ട് പോകും അതായത് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വൺ ബൈ മൈനസ് എച്ച് എഫ് ഇ ഇൻറ്റു എച്ച് ആർ ഇ ബൈ ആർ എസ് പ്ലസ് എച്ച് ഐ ഇ പ്ലസ് എച്ച് ഒ ഇ ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അപ്പം നേരത്തെ എല്ലാ ഇക്വേഷനും കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഞാൻ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഒരുമിച്ച് എഴുതി കാണിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കറണ്ട് ഗെയിനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് വോൾട്ടേജ് ഗെയിനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഇക്വേഷൻ നോക്കുമ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്നത് എച്ച് പാരാമീറ്റർ കൂടാതെ നമുക്ക് വരുന്നത് ഒരു ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ എൽ ഓക്കെ അപ്പം ആർ എൽ ഇവിടെയും ഇവിടെയും ഈ ഇക്വേഷനിലും ഉണ്ട് അതേസമയം ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നോക്കുമ്പം ഇവിടെ എച്ച് പാരാമീറ്റേഴ്സ് അല്ലാതെ ആർ എസ് സോഴ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് കയറി വരുന്നത് ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ല സോഴ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് കയറി വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഈ ഇക്വേഷൻസ് നോക്കുമ്പം ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ ബൈ ഹാർട്ട് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഇത് ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് ആയിരിക്കണം ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ചോദിച്ചതിൽ പ്രോബ്ലം ചോദിക്കുമ്പം ഈ മൂന്നെണ്ണാണ് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളത് കറണ്ട് ഗെയിൻ ഇൻപുട്ട് എമ്പിഡൻസ് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് അങ്ങനെ ചോദിച്ച് പ്രോബ്ലത്തിൽ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡെറൈവ് ചെയ്യേണ്ട രീതി അറിഞ്ഞിരിക്കണം പക്ഷേ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഡിറൈവ് ചെയ്തത് ഇതിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് അതായത് സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വേണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് സീറോ കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് കറണ്ടിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ പിന്നെ എച്ച് പാരാമീറ്ററിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഈ വി ഒയും ഐ ഒയും ഉള്ള ഈ രണ്ട് ടേംസും ഉള്ള എച്ച് പാരാമീറ്ററിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ വേണ്ടാത്ത വേണ്ടാത്ത ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കറണ്ട് ആണ് ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് അവിടെ ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും സോറി ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസിൻ്റെ ഇക്വേ